한국의 민주화 역사를 보면 국회의원 선거에서 더 많은 변화를 위한 계기가 발견되는 것처럼 보입니다. 이승만 대통령이 대통령 직선제 개헌을 한 것은 국회의원 선거에서 충분한 의석수를 확보하지 못했고 간접 선거를 통한 대통령 재선이 어려웠기 때문이었습니다. 이승만 대통령의 정치적 패착은 그 시점부터 시작되고 있었는지도 모릅니다. 박정희 대통령의 최대 과오인 유신헌법 역시 연임을 위한 개원을 위해 필요한 의석수를 국회에서 얻지 못하자 실행되었습니다. 그리고 박정희 정부는 여당이 쉽게 국회의원의 3분의 1을 차지할 수 있는 선거제도를 설계해버립니다. 개헌을 위한 국회의원 수는 쉽게 확보할 수 있게 되었지만 민주주의에 역행하는 것 또한 숨길 수 없이 명확해져 버리고 말았습니다. 대통령 직선제를 이끌어낸 6.29 민주화 선언도 그 전에 실시된 국회의원 선거에서 여당에게 매우 유리한 제도 하에서도 야당이 상당한 의석수를 확보한 것에 영향이 컸습니다. 한국의 대통령들은 또는 독재자들은 대통령 선거는 비교적 쉽게 공정하지 않은 방법과 비민주적인 방법을 동원해서라도 본인의 의사대로 결과를 이끌어낼 수 있었지만 국회의원 선거는 그렇지 않은 경우가 많았습니다. 이승만 대통령은 대통령 재선을 위해 국회의원들의 지지가 필요했고 박정희 대통령은 연임을 연장하기 위해 국회의원들의 지지가 필요했습니다. 하지만 원하는 결과를 얻지 못하자 정치적 과오를 저지르게 됩니다. 한 명을 뽑는 대통령 선거와는 달리 여러 명을 뽑는 국회의원 선거는 대통령의 영향력이 대통령이 원하는 만큼 미치지 못했습니다. 한 명에게 권력이 집중되는 대통령과는 달리 여러 명에게 권력이 분산되는 국회의원 선거는 비교 정치학에서 이야기한 것처럼 보다 민주적이었습니다. 비교 정치학에서는 권력이 집중되는 곳에서는 민주주의가 잘 발생하지 않는 것이 관찰되고 있기 때문입니다. 1987년 6.29 민주화 선언 이후로 대통령 직선제가 다시 도입되었지만 투표 결과 대통령으로 당선된 것은 군사정부의 후계자인 노태우 대통령이었습니다. 야당의 표는 김영삼 후보와 김대중 후보로 분산되었고 야당 후보 두 명의 표를 합치면 노태우 대통령보다 더큰 득표를 할수 있었습니다. 6.29 민주화 선언으로 절차적인 민주화는 이끌어내었지만 결과적으로는 군사정권을 민주적으로 연장시키고 말았습니다. 민주적 절차를 통해 군사적권을 종식시킬 수 있었던 대통령 선거에서 야당 후보들의 분열로 패배한 것에 대하여 누가 잘못했고 누가 양보했어야 하는지에 대한 책임 논쟁은 아직까지도 진행 중입니다. 그러나 한국의 민주주의는 다시 한번 국회의원 선거를 통해 나아가게 됩니다. 6월 민주항쟁 이후 치러진 국회의원 선거에서는 소선거구 제도가 다시 부활하게 됩니다. 소선거구 제도에서는 1개의 선거구에 한 명의 국회의원을 선출하게 됩니다. 이는 중선거구 제도가 여당에게 유리하게 설계되어 있는 문제점을 개선하는 효과를 가지고 있었습니다. 소선거구 제도는 이후 한국 정치의 고질적인 문제점으로 지적되는 지역주의를 강화하게 되지만 이 이야기는 이번 강의에서 다루지 않도록 하겠습니다. 관심 있으신 분들께서는 쉽게 찾아보실 수 있을 것이라 생각됩니다. 
1987년 12월 대통령에 당선되고 1988년 3월 국회의원 선거법을 개정할 당시 노태우 대통령은 주도권을 가지고 있었습니다. 대통령 직선제 개헌이 이루어진 후 소선거구제 도입도 요구되었습니다. 중선거구제는 유신헌법의 잔재라고 생각되었습니다. 노태우 대통령은 소선거구에 찬성하였고 야당 불연에 의한 대통령 선거 패배 책임으로 궁지에 몰렸던 김영삼과 김대중도 소선거구제를 강력하게 요구하였습니다. 그리고 소선거구제가 도입됩니다. 소선거구제에서 치러진 1988년 국회의원 선거는 지역주의 정치 구도가 강하게 나타났습니다. 하지만 한국의 국회에서 처음으로 여당이 과반수를 확보하는 데 실패하였습니다. 국회에 야당 의원 수가 더 늘어나자 정치의 주도권이 야당 쪽으로 움직였습니다. 노태우 정부는 정치의 주도권을 다시 가져오기 위해 김영삼과 김종필과의 3당 합당 선언을 발표합니다. 김종필은 박정희 정부의 2인자로 지역 기반을 가지고 있는 군인 출신 정치인이었습니다. 3당 합당을 통해 여당은 3분의 1을 훌쩍 넘는 국회의원 수를 확보합니다. 그러나 1992년 국회의원 선거에서 여당은 149석의 의석수를 얻어 국회의원 수의 과반인 150석을 확보하지 못합니다. 3당 합당을 통해 3분의 2가 넘는 국회의원을 확보하고 있었던 여당의 입장에서는 충격적인 결과였습니다. 3당 합당은 이념이나 정책적 공조 때문에 이루어진 것이 아니라 정치적 이해관계에 기반한 이른바 야합이라는 평가를 받았습니다. 3당 합당은 여당이 합당을 통해 국회에서 주도권을 유지하기 위해 이루어진 것이었고 정치 노선과 목표에서의 노선 일치와 상관없이 정권을 재창출하겠다는 정치적 의도가 짙게 깔려 있었습니다. 1992년 3당 합당을 한 여당의 대통령 후보로 선출된 것은 야당 출신으로 3당 합당에 참여했던 김영삼이었습니다. 김영삼은 3당 합당 이후 여러 차례 위기를 맞았지만 뛰어난 돌파력을 발휘하여 여당의 대통령 후보로 선출됩니다. 김영삼은 김대중과 함께 한국의 민주화에 일생을 바쳐 헌신한 한국 민주화 역사의 양대 산맥이었습니다. 김영삼이 3당 합당을 한 것은 민주화 동지들에 대한 배신이라는 평가가 많았습니다. 김영삼 대통령 본인은 호랑이를 잡기 위해서는 호랑이 굴에 들어가야 한다는 한국 속담을 인용하였습니다. 그리고 결과적으로는 대통령 후보가 됩니다. 1992년 실시된 대통령 선거는 군인 출신이 배제된 가운데 민간인 정치 지도자 간의 대결로 치러졌습니다. 대통령 선거는 김영삼과 김대중의 양자 대결 구도를 기본으로 진행되었습니다. 그리고 대통령으로 당선된 것은 여당 후보인 김영삼이었습니다. 여러 가지 평가가 엇갈리긴 하지만 5.16 군사 쿠데타 이후 민간 대통령이 나온 것은 30년 말의 일이었습니다. 김영삼과 김대중은 한국의 민주화에 일생을 바친 양대 산맥이었지만 항상 경쟁하는 관계에 있었습니다. 그중 유명한 것은 1992년의 대통령 선거와 1987년의 대통령 선거 그리고 1971년의 대통령 후보 경선입니다. 1971년 대통령 선거에서 야당 후보로 김영삼과 김대중은 경선을 하게 됩니다. 김영삼과 김대중 모두 40대의 
젊은 후보였고 1차 경선에서 김영삼은 가장 많은 표를 얻었지만 과반 득표를 얻지 못하고 2차 투표로 넘어가게 됩니다. 2차 투표에서는 다른 후보의 지지를 받은 김대중이 과반 득표를 얻게 되고 야당의 대통령 후보로 대통령 선거에 나가게 됩니다. 이때 나갔던 선거에서 김대중 후보는 높은 지지율을 받으며 박정희 대통령과 경쟁하고 적은 표 차이로 대통령 선거에서 패배합니다. 박정희 대통령이 유신헌법으로 개헌한 이후에는 김대중 후보와의 접전이 영향을 미쳤다고 이야기되고 있습니다. 그리고 그 다음 대결은 1987년에 대통령 직선제 개헌이 된 이후의 대결이었습니다. 6.29 선언으로 대통령 직선제가 되었지만 야당 후보인 김영삼과 김대중은 단일화를 이루어내지 못합니다. 당시 두 후보가 단일화를 이루어내지 못한 것에는 1971년 대통령 선거 후보 경선이 영향을 미쳤다는 평가가 많습니다. 하지만 야당 후보의 분열로 군사정권은 민주적 절차에 의해 연장되었고 김영삼과 김대중 두 사람은 대통령 선거 패배에 대한 책임 공방을 하게 됩니다. 1992년에 대통령 선거에서 김영삼은 3당 합당을 통하여 여당의 후보로 대통령 선거에 출마하였고 김대중은 야당의 후보로 대통령 선거에 출마하였습니다. 그리고 김영삼 후보가 대통령 선거에서 승리합니다. 김영삼은 군사정권의 연장을 종식시킨다는 상징적인 의미를 가지고 있었고 대통령에 취임한 뒤 군의 정치 개입을 불가능하게 만들었습니다. 한국의 민주화 과정에서 김영삼 대통령이 군의 정치 개입을 불가능하게 만들어 오랜 기간 계속되었던 군사 쿠텍타를 막는 기반을 마련했다는 것은 좋은 평가를 받고 있습니다. 하지만 김영삼 대통령은 임기 도중 IMF 사태라는 경제 위기가 발생합니다. 앞선 강의에서 말씀드렸던 한국의 소득 불평등을 악화시키는 시발점이 되었던 것이 IMF 경제 위기입니다. IMF 경제 위기는 김영삼 대통령에 대한 평가를 크게 부정적으로 만들게 됩니다. 지속적인 경제성장이 있었고 경제성장이라는 성과가 있었던 다른 대통령과는 달리 김영삼 대통령의 임기는 경제성장이 아닌 경제위기로 끝이 나기 때문입니다. 1997년에는 IMF 금융위기 하에서 대통령 선거가 실시되었습니다. 김대중 후보는 1997년에 대통령에 당선됩니다. 그리고 한국 정치사에서 처음으로 평화적인 정권교체가 이루어집니다. 김대중 후보는 대통령 선거에서 승리하기 위해 박정희 정부의 2인자이자 군인 출신 정치인인 김종필 후보와 연합하여 후보로 출마합니다. 김대중 후보는 대통령이 되었고 이러한 선거 결과는 한국 정부 수립 이후 쿠테타가 아닌 정상적인 선거를 통해 여야 간의 정권 교체를 이룬 최초의 사례였습니다. 한국 정치의 고질적인 문제점이었던 지역주의를 극복한 대통령이 탄생한 것도 역시 처음이었습니다. 김대중 후보는 한국 민주화의 상징이었습니다. 1972년 10월 유신 이후 김대중은 유신 반대 운동을 주도합니다. 박정희 정부는 1973년 일본에서 김대중을 납치합니다. 김대중은 미국과 일본 정부의 압력으로 살아날 수 있었고 민주화 운동을 본격화하는 계기가 됩니다. 그리고 1980년 전두환과 그 추종 세력은 1980년 5월 17일 김대중을 
내란 음모 혐의로 긴급 체포하고 고문과 조작으로 점철된 군사재편의 결과 사형을 선고합니다. 이후 무기징역으로 감형되고 미국 망명길에 오는 김대중은 1985년 국회의원 선거 바로 전 위험을 무릅쓰고 한국에 입국하여 바로 가택연금이 되지만 김대중의 귀국은 그해 치러진 국회의원 선거에서 야당이 승리하는 데큰 기여를 한 것으로 평가되고 있습니다. 정치에 대해 이야기하는 것은 어려운 일입니다. 다양한 이해관계가 얽혀있고 지지정장과 정치적 신념에 따라 동일한 사건도 다르게 평가되는 경우가 많기 때문입니다. 이번 강의에서는 한국의 민주화 과정에 대해서 살펴보았습니다. 정치란 사실 모든 나라에서 복잡하고 또 논쟁적입니다. 한국의 민주화 과정을 모든 사람이 동의할 수 있는 방법으로 설명하는 것은 불가능에 가까운 일입니다. 이번 강의에서 주로 설명하고자 한 것은 대통령 선거가 아닌 국회의원 선거가 한국의 민주화에 미친 영향입니다. 국회의원 선거는 대통령 선거에 비해 민주주의가 보다 더잘 작동하는 구도를 가지고 있는 것으로 보입니다. 안정적인 정권 운영을 위해 충분한 국회의원 수가 필요했던 대통령에게 국민들은 충분한 국회의원 의석수를 주지 않았습니다. 그리고 그것은 변화를 가져왔습니다. 국민들이 원하는 만큼 빠른 변화는 아니었고 방향이 잘못되었다고 느끼는 국민들도 많았겠지만 민주화라는 방향으로 어떻게든 진행되어 왔습니다. 경제적 측면을 동시에 다루지는 않았지만 경제성장이 기여한 바가 있다면 소득의 안정적인 확보를 통해 국민들이 생계에 대한 걱정을 적게 하면서 선거에 참여할 수 있게 하고 국회의원 선거를 통해 정부의 국민들은 다르게 생각한다는 것을 알려준 것이라고 평가할 수도 있을 듯합니다.